時代の分岐点で処刑された王様は誰だということで1640年代です前回1630年代はオランダを代表する巨匠レンブラントとその後フランス絵画の提案となるニコラ・プッツァンが活躍し音楽界ではグレゴリオ・アレグリの曲「ミゼレーレ」が作曲されチューリップバブルが起きた時代でしたさてこれまでフランスの美術はあってないようなレベルでしたがフランスはこの時代に王立絵画彫刻アカデミーになるものを創設しますこれによって今後フランスは美術界の中心へと変貌していきますこの変貌ぶりは1590年代でお話ししたアンリ・ヨンセによる南都の直令によって宗教戦争を終わらせ絶対王政を築き商工業におけるプロテスタントの活躍などで国力を上げてきたことが大きな要因ですこれまでの時代では画家というものは親方の工房に弟子入りしそこで数年下積みを重ね次に親方の助手として仕事を手伝いそしてその後ようやく親方として認めてもらえ組合に登録してもらえたら晴れて一人前の画家になって活動できるようになるという徒弟制度でしたしかしそういった徒弟制度の組合に属さない宮廷の美術家たちの活動は制限されていたため彼ら宮廷美術家たちは結束して組合からの自由を目指しさらに才能ある画家を徒弟制度から解放しようという趣旨でこの王立絵画彫刻アカデミーを設立し今までの古い徒弟制度をなくしますこれには親方たちの反対に遭いましたが国家の後ろ盾によって遂行されますそしてこの王立絵画彫刻アカデミーは絵のジャンルの序列を決めどういった絵が美しくてそうでないかを決定しますそれがこれからのフランス美術のあり方を決定してしまいます最上位の絵とされるのは歴史上の事件や神話や聖書を題材にとった幅広い知識が必要とされる歴史画でそれ以外のこの時代のオランダでよく描かれている風景画や生物画、風俗画といったものを下のジャンルとみなしますそして前回1630年代に登場したニコラ・プッサンと1510年代に登場したラファエルを規範としてデッサンを重要視する古典主義美術を広めましたそうしてフランスの画家たちは王侯貴族や教会から注文を受け王立絵画彫刻アカデミーが定めた美の基準に沿って優れた歴史画を描くことに専念していきますさらに王立絵画彫刻アカデミーでは絵画の理論を教育し会員の作品をサロンと呼ばれる展覧会で展示するようになりますそしてこれが展覧会の始まりとなりますこのサロンは毎年開催する予定でしたが結構途絶えがちで最初のうちは10年に1回程度の開催といった頻度でしたがこの時代から約100年後の1730年代以降から毎年または各年で開催されるようになりますそして優れた学生にはローマに留学できるローマ省というものを設立しますこういった感じでそれまでのフランスは16世紀にイタリアからマニエリスムの画家たちを招きフォンテーヌ・ブロー派という無名画家の集まりのようなものがあった程度で美術史にはほとんど登場しませんでしたがこの王立絵画彫刻アカデミーが創設されたことでフランス美術界は生まれ変わりそれまでイタリアが中心であった美術界を徐々にフランスが取って変わり今後フランスが中心的存在になっていきますすごい変貌ぶりですねそしてこの1640年代に活躍した画家がフランスの画家クロード・ローランですこの人は本名はクロード・ジュレですがロレーヌ地方出身なのでクロード・ローランと呼ばれましたこれくらいのあだ名だったら可愛いもんですね写真とかギリシャ人とか何のひねりもないいじめに近いあだ名をつけられるのは勘弁してほしいですよねこのクロード・ローランも前回登場したニコラ・プッサンと同じくフランス出身ですが彼は10代後半にイタリアに行ったきり障害の大半をイタリアで過ごしましたそして彼はイタリアでニコラ・プッサンと交友関係を持ち2人は一緒に旅行をしたりしていますそしてクロード・ローランの絵はやはりこの風景です今までの画家ならば人物は自分で描いて風景などは他の画家に任せたりしていたところクロード・ローランは逆に自分で風景を描き人物は他の画家に依頼することもありましたそれくらい風景画中心の絵となっておりクロード・ローランは風景画の大家とされています実際人物はかなり小さいですよねそしてこの風景は
1600年代のアンニーバレ・カラッチのところでお話しした理想的風景画です。イタリアの画家アンニーバレ・カラッチが確立した理想的風景画はイタリアで活躍したフランス出身のニコラ・プッサンとクロド・ロランに受け継がれたというわけですがクロド・ロランはその理想的風景画を完成させた画家とされています。実際ににクロドロドランはこのの絵のようにローマの遺跡や港など写生したものをアトリエで再構成し理想化された風景を描きましたちなみにクロドロランのように屋外で写生するのはこの時代では珍しいことでしたそしてこの絵の内容は旧約聖書の話でシバの女王がイスラエルの王ソロモンの偉大な知恵の話を聞きそのソロモンを難題で質問攻めにしてその知恵を試そうとわざわざ船に乗ってイスラエルまで出かけるというものでこの絵はその場面を描いています人物が小さすぎて誰が芝の女王か全然わからないですよね右の建物の階段を降りてきてボートに乗ろうとしている赤い服を着て王冠をかぶっている女性が芝の女王ですそしてソロモンは芝の女王の質問に全部答えたので芝の女王は感銘を受け持ってきた香辛料や宝石をソロモンにあげソロモンが使える神を称えたという話ですさらに伝説によると、シバの女王はイスラエルの神に改宗したという話もあるようです。結局そういう趣旨の話なんだと思いますけど、質問に答えられたくらいで改宗する意味はよくわからないですね。もう一枚、クロドロランによる作品です。おなじみのパリスの審判も、このように風景が主体となって、物語の主人公である人々は小さく書かれています。もはやこの頃の画家たちは、人物を描くのに飽き飽きして風景が描きたかったので神話家に囲っていただけではと思えてくるほどです左にいる粗末の格好をして杖を持っているのがパリスでその右に息子エロスと共にいるのが愛と美の女神アフロディーテでその隣のクジャクと一緒にいるのがゼウスの妻ヘラで槍と兜のそばにいるのが戦いの女神アテナです。そしてこの1640年代はイタリアの作曲家ジャコモ・カリッシミが活躍していましたジャコム・カリッシミはオラトリオの最初の重要な作曲家とされオラトリオを発展させた人物ですオラトリオとはオペラと似ていますがオペラと違い演技や衣装などを用いない形式の宗教を題材にした音楽ですジャコム・カリッシミは他の国々への影響力も強く結構重要な作曲家ですが生い立ちとかは不明らしいですこのようにこの時代にあっても作曲家は生い立ちとかが不明な人たちがまだいるという状況ですさてこの時代に1610年代に起きた宗教戦争史上最大で最後の30年戦争が終結しますようやく終わりましたね神様のおかげでしょうかそしてこの時結ばれた講和条約がウェストファリア条約ですフランスの王立絵画彫刻アカデミーの創設と同じ1648年ですねまずこのウェストファリア条約によってプロテスタントカルバン派の信仰が認められ宗教対立が決着しましたそして1609年の休戦条約で事実上スペインから独立を果たしていたオランダの独立が国際的に承認されますさらにこれまでドイツ全土を支配していた神聖ローマ帝国は300以上の両方国家に事実上解体しそれぞれ独立した両方国家には主権が認められ一つの帝国としての機能は失われますですのでこの条約は神聖ローマ帝国の死亡証明書と言われていますちなみに神聖ローマ帝国としての名目は160年後の1806年まで残ります相変わらずややこしいですねそしてフランスがドイツの領土であったアルザス・ロレーンの一部を獲得し宿敵であったハープスブルク家に対してついにフランスブルボン家の全面的優位が決定しますドイツはすでにこの戦争で人口が3分の1に減ってボロボロになっている状況にさらに追い打ちをかけられたといった感じです
このアルザス・ロレーヌ地方は鉄や石炭の産地であるためずっと長いことフランスとドイツが争ってきた地域でこれ以降も両者は争い続けますその全期間はなんと1000年にもなります住民にしてみればたまったもんじゃないですねそして面白いことにこの時代フランスはウェストファリア条約によってアルザス・ロレーンの一部を獲得し同時にフランスの王立絵画彫刻アカデミーが創設され美術面では保守的な傾向になりますが19世紀にドイツがアルザス・ロレーンをフランスから奪い返すその時代に王立絵画彫刻アカデミーの保守性に対して美術史上最大の革新的ムーブメントがフランスで起きますこのようにアルザス・ロレーンを手に入れ国力が増すと同時に保守的になりアルザス・ロレーンを失い国力を失うと革新的ムーブメントが起こるという面白い偶然の位置が起こっていますちなみにドイツはこれまで美術も音楽もカラッキシでしたがこの30年戦争のダメージを回復させるとともに今後徐々に音楽界の中心的存在となっていきますそしてこの戦争に参加したスウェーデンはこの条約によって北ドイツの領土を獲得しましたうまいことやったって感じですね結局この戦争ではフランスとスウェーデンが大きな利益を占めましたこのように各国が参加した講和条約であるのでウェストファリア条約は世界初の近代的な国際条約とされこれによってヨーロッパの国際関係が定められ主権国家体制が確立したとみなされていますただ国民などといった概念がある現代の国家とは違っており王様が君臨する絶対王政の形態ですだいぶ時代の分岐点といった感じですよねしかしこれで終わりませんこの時代に絶対王政を打倒した歴史的事件であるピューリタン革命がイギリスで起きますピューリタン革命は三王国戦争とも呼ばれます革命という要素がそれほど強くなかったのもあってむしろ最近ではこちらの名称の方が正しいようですピューリタンとはイギリスにおけるカルバン派の名称ですがピューリタン革命とも呼ばれる理由はこの戦争にピューリタンが大きな役割を果たしたためですそしてこの歴史的事件によって前回バンダイクに余裕のあるのほほんとした男として歴史に残る絵を描いてもらったチャールズ一世が公開処刑という浮き目に遭いますこのチャールズ一世こそがタイトルにある時代の分岐点で処刑された王様ですチャールズ一世は先制政治を行い議会の同意を得ずに課税したりピューリタンを弾圧したりしたため反乱を招き最終的に1649年に処刑されますそうして絶対王政は打倒され国王の存在しない共和制である国家が樹立されましたそしてこの戦いで決定的な役割を果たしたのがクロムウェルです彼は敵対と呼ばれる信仰心が厚く規律の厳しい民間の軍を指揮して国王軍を倒しチャールズ一世を処刑しましたさらにこの後クロムウェルは1649年にカトリック教徒の多いアイルランドを征服しますその際かなりの残虐行為を伴ったようですさらにクロムウェルは続けてスコットランドまでも征服しますこのようにイングランドとアイルランドとスコットランドとの間の戦争なので三王国戦争と言われますちなみに現在日本ではイギリスという名所はイングランドとウェールズとスコットランドと北アイルランドの連合王国を指しますがこの時代まではイングランドという独立した一部の地域の王国でしたそしてイングランドはこの時代から約100年おきでスコットランドアイルランドと併合していきますそしてクロムウェルによる政府はブルジョアに有利な経済政策を推進し封建的な義務関係も廃止したためイギリスは今後国力を充実させていきますそれでは最後にこの時代に描かれた絵を5枚紹介します最初の絵は前回登場したレンブラントによる作品ですレンブラントといえばおそらくこの絵が一番有名かと思いますこの絵はオランダ黄金時代を代表する一枚と言えるかもしれないですねしかもこの作品に至っては約3 5メーかける4メーターもありますレンブラントさん絶好調ですこの絵はオランダの自警団の集団肖像画ですがまるで重大な歴史的事件の一瞬を切り取ったかのようなドラマティックな構成ですそしてやはりレンブラントは集団肖像画と言いつつ真ん中にいる隊長と副隊長を中心にしてその他の人々を
演出のための破役のごとく周囲に配置して書いています中には前の人に隠れてしまい目しか描いてもらえなかった人までいます本人にしてみたら嫌がらせに近いものがありますよね繰り返せって感じだと思いますこのようにみんなが同じ金額を支払ったのに不平等に書かれていることと謎の少女が突然登場してスポットライトを独占していることに対して当時は物理を醸したようですただこの絵は自警団がパトロールに出るところではなく当時の戯曲の舞台を描いたんじゃないかという説もありますだとしたら目だけの人も納得ですねそしてこの謎の少女はこの自警団の象徴のようなものらしいですこの自警団は火縄銃の組合なので死んだ鶏をぶら下げているのは打ち倒された敵を象徴していてその鶏の爪はもともと自警団の象徴で黄色は勝利の色といったように解釈されていますちなみに「夜景」というタイトルですがこれはニスが変色して暗くなってしまったために後の時代にそう呼ばれるようになっただけで本来は昼の光景を描いていますそしてこの絵は18世紀に絵を飾る場所を変えた際壁に入りきらないからと周りをカットされてしまうというとんでもない目に遭っていますしかもその部分は残っていないとのことですすごい暴挙ですよねさらに20世紀に入ってから自分が上なのにこの絵に夢なることが許せないという無茶苦茶な理由で起こった男にナイフで傷つけられたり精神的に病んだ人にまたもやナイフで切り裂かれたり蜂は3のスプレーを吹きかけられたりと散々な目に遭っていますちなみにこの絵の制作中にレンブラントの愛妻が亡くなってしまいますしかもそれ以前から子供たちが幼くして立て続けに亡くなっておりこの後レンブラントは転落の人生を歩むことになります次の絵はこちらですヤンデヘームは現在のベルギーとオランダで活躍した生物が主に描いた画家ですこの絵に描かれているいくつもの花は同じ季節に咲くことはない花ですそして花はいつか美しさも朽ち果てるということを意味しカタツムリやクモなどは衰えを意味し蝶は復活を意味しています1620年代にお話ししたようにオランダで生物画や風俗画が新たなジャンルとして確立し多く描かれましたがそこにはこういったキリスト教的教訓や戒めの意味が込められています次はフランスの画家による作品です前回1630年代に登場したニコラ・プッサンとこの時代に創設された王立絵画彫刻アカデミーの創設によってフランスの美術界は古典主義美術の方向に進みますが実はこのシモン・ブーエがそれより少し以前の1620年代にイタリアのバロック様式をパリに洗練化した形で持ち込みフランス美術館に古典主義の道を開きましたさらに彼は若い画家たちを育成しその画家たちが王立絵画彫刻アカデミーでの活動を通して古典主義美術をフランスで広めていくことになりますそしてこの絵に描かれている内容は1590年代に紹介したヴィーナスとアドニスです息子のキューピットの恋する矢によって胸を傷つけてしまったヴィーナスはその時現れたアドニスを恋しますそしてヴィーナスがハンティングが好きなアドニスを心配して狩りに行かないように引き止めている場面が書かれています左のつがいの鳩は愛の象徴です古典的な独特な感じの作品ですね次の絵はスペインの画家による作品ですムリーリョは17世紀のスペインを代表する画家ですこれは旧約聖書の話でヨセフはエジプトのポティファルの下僕となりますが彼は勤勉に働き下僕の長にまでなりましたしかしある時ポティファルの妻が彼を誘惑しますそれをヨセフは拒否しますが拒まれたポティファルの妻は怒りヨセフに襲われたという嘘の申し立てを夫のポティファルにしますそれを信じたポティファルはヨセフを牢獄に閉じ込めるという話ですここではそのポティファルの妻が誘惑するのをヨセフが拒否する場面が書かれていますがちょっと待ちなさいよといった感じで怖いですね最後の絵はこちらですこの絵は紀元前5世紀のヘロドトスの歴史に書かれている内容でリディアオ・カンダウルスが世界一美しいと思う自分の妻のあまりの美しさをお気に入りの下僕ギュゲスに語りますがギュゲスがそれを信用しないので妻の裸を見るように執拗に迫りますそしてギュゲスは王の妻に対して不名誉なことはしたくないけど王の命令なので仕方なく従い王の寝室に隠れて王の妻の裸を見ますそれに気づいた王の妻はこの与えられた恥への復讐を誓い次の日ギュゲスを呼び出し
王を殺し自分を妻として王になるか処刑されるかのどちらかを選ぶよう迫りますするとギリエスは最初の条件を選びまたもやギリエスは寝室に隠れて今度は王が寝入ったところをナイフで刺し殺しますそしてギリエスは元王の妻と結婚し王になるという話ですしかしギリエス的にはあんまし見たくなかったかもしれないですねあんまし見たくないかもしれないものを無理やり見せられたためにえらい決断を迫られてしまうというかなりのとばっちりに合うギリエスですちなみにヨルダンスは同じフランドル出身のルーベンスから大きな影響を受けた画家ですですのでこの女性ももしかしたらルーベンスの好きなかなりふくよかな女性であるルベネスクな女性を意識して描いたのかもしれないですねということで1640年代は風景画の大家クロード・ルランが活躍し音楽界ではジャコム・カリシミがオラトリオを発展させましたそして1648年フランスで王立絵画彫刻アカデミーが創設され以降フランスが美術界の中心となっていきますそして同じ1648年にウェストファリア条約が結ばれ宗教戦争が終わりアルザス・ロレンヌを手に入れたフランスが今後国力を増していきます一方イギリスではピューリタン革命またの名サン・王国戦争が起きチャールズ一世が処刑され今後イギリスも次第に国力をつけていくというまさに17世紀の真ん中における時代の分岐点といった感じの時代でした次回は1650年代ですスペインの画家も頑張りますそれでは